আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই টাইপের ম্যাথ অ্যাডমিশনে অনেক বেশি আসে এইচ এস সিতে বসে তো এখানে দেখো একটা ফাংশন দেওয়া আছে এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার সেভেন তো এখানে আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলছে ওয়াই ফোর মানে চারবার ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট কি ওয়াই ফাইভ মানে হলো পাঁচবার ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট কি ওয়াই সেভেন মানে সাতবার ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট কি আর ওয়াই এইচ মানে আটবার ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্টটা কি হবে আচ্ছা তো ফার্স্ট অফ অল আমি হলো কি একটু লম্বা নিয়মে করব লম্বা নিয়মে করে আমি একটা সূত্র ফর্ম করে দিব মানে একটা ট্রিক্স ফর্ম করে দিব যে কিভাবে ব্যাপারটা হবে ঠিক আছে তোমরা খাতার মধ্যে তুলবা পরে ওই ট্রিক্সটাই ব্যবহার করে তুমি সব এই রিলেটেড সব ম্যাথ করতে পারবা ঠিক আছে তো চলো দেখি আমি জিনিসটা প্রমাণ করে দিই যে কেমনে কেমনে কি হয় এখানে দেখো প্রথমে আমি একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি দেখি রেজাল্ট কত হয় ওয়াই ওয়ান এই যে যে পাওয়ারটা সেটা সামনে আসবে পাওয়ার সামনে আসবে এক্স প্লাস বি পাওয়ার হবে ছয় এবং এইটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমি এখানে রেজাল্ট পাবো এ রাইট এ এক্স প্লাস বিকে রেজাল্ট এ ডিফারেন্সিয়েশন করলে রেজাল্ট পাওয়া যায় এ একইভাবে আমি যদি দ্বিতীয়বার ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাই তাহলে সাত তো আসেই এখানে এ তো আসেই ঠিক আছে এইটাকে যখন ডিফারেন্সিয়েশন করবো এখানে আসবে ছয় দাঁড়াও এটা একটু পরে লিখি এখানে আসবে ছয় ইন্টু এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু একটা এ তো আসেই আরেকটা এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আরেকটাই আসবে মানে এ স্কোয়ার হবে মানে একটা এ তো আগে থেকে আসে এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে স্কোয়ার হয়ে যাবে এ স্কোয়ার এবার দেখে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করি থ্রি ওয়াই থ্রি সেভেন সিক্স ফাইভ এক্স প্লাস বি मैंने तीन बार डिफारेशन कर तीन दुई बार डिफारेशन कर दिखे तक तक এর পাওয়ারের উপরের দিকে তাকাও একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে এর পাওয়ার হচ্ছে এক দুইবার করলে এর ভ্যালু হচ্ছে এর পাওয়ার হচ্ছে দুই তিনবার করলে এর পাওয়ার হচ্ছে তিন এরকম করে চারবার করলে এর পাওয়ার চার হবে পাঁচবার করলে পাঁচ হবে এটা আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পারতেস এবং একবার যখন ডিফারেন্সিয়েশন করতেস তখন এখানে আসতে আসে একটা সংখ্যা সাত দুইবার করলে সাত এবং তার থেকে এক কম মানে ছয় তিনবার করলে এখানে হচ্ছে কি সাত ছয় পাঁচ তিনটা আস্তে আছে তাহলে আমি যদি চারবার করি তাহলে বোঝা যাচ্ছে সাত ছয় পাঁচ চার মানে চারটা সংখ্যা পাবো আর এইখানে হবে টু দি পাওয়ার ফোর এই যে এখানে এর এর উপরে পাওয়ার হবে ফোর এইবার আমরা এই পাওয়ারটার দিকে খেয়াল করি একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে এখানে হচ্ছে সেভেন মাইনাস ওয়ান মানে এক কমতেছে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে আরেক কমে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে আরেক কমে রাইট এরকম কিন্তু হচ্ছে ঠিক আছে এখন এরকম হচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে সেভেন মাইনাস থ্রি সেভেন মাইনাস টু সেভেন মাইনাস ওয়ান এরকম হচ্ছে তার মানে মোটামুটি সবারই একটা প্যাটার্ন আমি পাওয়া গেছি ঠিক আছে তো এখন তুমি এইটাকে কি বলতে পারো এটাকে বলা হয় সেভেন দেখো সাত থেকে শুরু হয়েছে সেভেন পি থ্রি বলে এটাকে হ্যাঁ তুমি যখন সাত থেকে শুরু করে তিন ঘর নিবা গুণাকারে সেটাকে বলা হবে সেভেন পি থ্রি পি থ্রি সাত ছয় পাঁচ এটা হলো পি ফর পারমোডেশন ঠিক আছে তোমাদের যে কম্বিনেশন পারমোডেশন একটা চ্যাপ্টার আছে না ওই বিন্যাস সমাবেশ ওই বিন্যাসের সমাবেশের ইয়া হইল সরি বিন্যাসের ইংরাজি হলো পারমোডেশন এই পি ফর পারমোডেশন তো এখানে কি হয় সাত ছয় পাঁচ তো তুমি যদি এটা করো যে সেভেন পি ফাইভ এটা মানে কি হবে এটা মানে হবে সেভেন পি ফাইভ এটার মানে হবে সাত থেকে শুরু করে পাঁচ ঘর নিতে হবে সাত ছয় পাঁচ চার তিন এক দুই তিন চার পাঁচ এই তো এটা মানে এটা ঠিক আছে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তো তাহলে এখন এটাকে আমি তাহলে কি বলবো এটাকে আমি বলবো সেভেন পি থ্রি এ টু দি পাওয়ার এ সরি এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস থ্রি ইন্টু এ কিউ এখন আমি যদি এটাকে ধরো ইয়াপ করব ছয়বার করব এ সিক্স ঠিক আছে 
4 বার 5 বার এই দুটা বাদ দিলাম স্কিপ করে 6 বার করি তাহলে কি হবে 7 p6 যেহেতু 3 বার করলে এখানে 7 p3 আসে তাহলে 6 বার করলে 7 p6 আসবে x plus b whole to the power 7 minus 6 into a to the power 6 এরকম হবে ব্যাপারটা ঠিক আছে এইবার তুমি যদি এইবার তুমি যদি এমন করো যে 7 7 বার যদি করো তাহলে কি হবে 7 p 7 7 p 7 মানে কি 7 p 7 মানে 7 থেকে শুরু করে 7 ঘর মানে 7 6 5 4 3 2 1 7 ঘর তার মানে এটাকে আমি 7 ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে পারি 7 কে কি বলতে পারি 7 ফ্যাক্টোরিয়াল এটাকে বলতে পারি 7 ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা তো এখানে আসবে 7 এখানে 7 minus 7 মানে 0 তার মানে এই টুকু রেজাল্ট হবে 1 রাইট এই টুকু রেজাল্ট 1 হয়ে যাবে আর এখানে আসবে a to the power 7 তাহলে এটা কি হবে 7 ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু a to the power 7 তার মানে পুরোটাই কনস্ট্যান্ট এখানে কোনো ভেরিয়েবল নাই এবার যদি আমি আটবার ডিফারেন্সিয়েশন করি যেহেতু এখানে কনস্ট্যান্ট পুরোটা তাহলে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে आंसर হবে কি 0 x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্স করলে आंसर আসবে কি 0 এবার 8 এর পরে আরো 9 বার 0 10 বার 0 আর 8 এর পরে যতবারই করি আমার কিন্তু রেজাল্ট 0 আসবে তার মানে আমি কিন্তু এইখান থেকে একটা রেজাল্ট পেয়ে গেলাম এইখান থেকে কিন্তু আমি একটা রেজাল্ট পেয়ে গেলাম এই যে এটা রেজাল্ট হলো 0 এটা রেজাল্ট 0 এটা রেজাল্ট হলো 7 ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু a টু দি পাওয়ার 7 ঠিক আছে এটা রেজাল্ট হলো 7 p 5 a টু দি পাওয়ার 5 a x প্লাস b হোল টু দি পাওয়ার 7 মাইনাস 5 এটা রেজাল্ট তো একই রকমেরই হবে a টু দি পাওয়ার দাঁড়াও আলাদা চেঞ্জ করি 7 p 4 a টু দি পাওয়ার 4 x plus b whole to the power 4 আ ই 7 minus 4 এরকম হবে ব্যাপারটা ঠিক আছে এখন যদি আমি জিনিসটাকে জেনারেলাইজ করে ফেলি তাহলে কেমন হবে জেনারেলাইজ করি যেমন ধরো যে তোমার y সমান ax plus b whole to the power n আছে whole to the power n এখন তুমি আর তম বার ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাচ্ছ আর তম y आर तो हम डिफरेंसिएशन करते चाहते हैं ये खाने एक टक कथा की आर एर वैल्यू आर एर वैल्यू एक एनेट थे का मने करो कॉम एनेट थे का कॉम आर एर वैल्यू एनेट थे का कॉम आर एर वैल्यू जो दी एनेट थे का कॉम है तो खान होगी कि एम सी आर क्या नो कॉम आमी बोलते सी एम सी आर ए टू दी पावर आर एक्स प्लस बी ठीक है सर ये चाहो दे ए बार जो दी बोली आर एर वैल्यू एन एर शोमन एन शोमन आर ठीक है सर ए बार जो दी ये चाहो बोली जो एन शोमन आर ये चाहो तो ए शॉर्ट तेर जन्नो ये चाहो वाला ए शॉर्ट तेर जन्नो ए बार जो दी एन शोमन आर बोली ताहले क्यों हो बे तार मने अमी एन पावर तो एन तो a to go is a zero, current n minus n minus zero, yeah, n minus n minus zero, term one to go is a one, or it has a to the power n as well. Yes, it has a bar, well, it has a key. R a bong n shaman. A bar zodi, I mean, m one baby differentiation column, that the key hoy. R a revelu borrow, n a theca. N a theca, r a revelu borrow. মানে আমি যতবার পাওয়ার আছে তার থেকে বড় সংখ্যা নিয়ে আমি বড়তম বেশি বেশি বার ডিফারেন্সিয়েশন করব যতগুলা পাওয়ার আছে তো তার থেকে বেশি পাওয়ার বেশি ডিফারেন্সিয়েশন করব তাহলে আমার রেজাল্ট কি আসবে জিরো আসবে জিরো আসে তা কোন শর্তের জন্য এই শর্তের জন্য দেখো আমি আগের পেজে কি করছি এখানে দেখো যে যখন যখন আমি পাওয়ার ছিল 7 আমাদের অরিজিনাল পাওয়ার ছিল এখানে দেখো 7 7 জন্য আমি যখন 7 বার ডিফারেন্সিয়েশন করলাম তাহলে তখন আসলে 7 ফ্যাক্টোরিয়াল আর a টু দি পাওয়ার 7 এটা ছিল এরপরে যখন তার থেকে বেশি মানে এই যে 7 এর পরে 8 
আটবার যখন ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাই তার মানে পাওয়ার ছিল সাত তার থেকে বেশি ডিফারেন্সিয়েশন করি তখন কিন্তু আমার রেজাল্ট এসে যায় জিরো এরপরে যদি আরও করি তারপরেও কিন্তু জিরোই হবে তার মানে যত পাওয়ার তার থেকে বেশি ডিফারেন্সিয়েশন করলে রেজাল্ট কিন্তু আসে জিরো আর যত পাওয়ার তার সমান পরিমাণ ডিফারেন্সিয়েশন করলে তখন কিন্তু কোনো ভ্যারিয়েবলই থাকে না এরকম কনস্ট্যান্ট পাওয়া যায় দুইটা কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এই যে এখানে দেখো আমি যেটা করছিলাম এই যে যত পাওয়ার যত পাওয়ার এন পাওয়ার এন এর সমান যদি আমি এন তম বাড়ি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে হবে এন ফ্যাক্টোরিয়াল এ টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে আর তার থেকে কম যদি করি তাহলে এরকম হবে আর যদি তার থেকে বেশি করি তাহলে হবে জিরো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছ আল্লাহ হাফেজ